있고요. 아, 잘 참았네. 누나 누나 가자 누나 더 오세요? 어? 이거 뭐지? 누나 이거 뭐지? 간식? 아 됐어 <웃음> 여행 가고 싶은 곳? 저는 사실 그냥 국내를 가고 싶은데 국내에 그냥 좋은 곳이 많으니까 숨겨진 좋은 곳? 한국에? 해외? 해외도 다 좋은데 난 저는 바다 이쁜 데면 사실 다 좋아해요 요즘에는 김영 해수욕장이 이뻐 보이더라고요. 나중에 시간 되면 한번 가봐야지. 얼마 전에 어머니 어린이집에 갔다 왔는데 그 어린이집 친구들이 저 아저씨 누구예요? 이러더라고. 아저씨라니. 어, 아저씨 아닌데? 왜 아저씨지? <웃음> 활동 끝나고 스태프분들과 회식을 했는데 거기서 저 진짜 가는 곳마다 민 주민등록증 검사했거든요? 근데 왜 아이들한테는 아저씨일까? 너무 하긴 뭐 오빠? 오빠도 하기라고 하기도 좀 애매하지 삼촌? 그치 삼촌이지 삼촌으로 가자 아저씨는 좀 아닌 것 같아 완성 일단 고기를 하기 전에 고기를 하기 전에 버섯을 먼저 올립니다 버섯 좋았어. 이렇게 놓고 고기를 돼지고기를 저는 좋아해가지고 돼지고기를 먼저 완전 맛있겠는데 
엄청 두껍다. 고기 구울 때 제일 중요한 거? 중요한 건 정성 우와 엄청 예쁘게 해준다 제주도는 맛있는 데가 너무 많아가지고 그 먹자시 연탄구이라는 곳이 있거든요 거기가 제 제주도 최애 집이 혼자 제주도 가면은 가가지고 <웃음> 가가지고 뭐 <웃음> 먹고 와요 제가 제주도를 특별히 좋아하는 이유가 제주도만의 그 재료로 만드는 특별한 음식이 있어서 좋아하는 거거든요 사실 이 서울에서 먹을 수 있는 것들은 서울에서 먹으면 되니까 고깃집 사장님 같아요? 다된거 아, 같아요 짜잔 완성 됐다 자 제가 한번 먹어보겠습니다 잘 먹겠습니다 자 여기다가 마늘을 전 되게 간단하게 먹어요 마늘을 이렇게 해서 쌈장을 이렇게 하고 으흠. 음. 아 좋은데 소세지도 하나 먹을게요 이 공드링 이거 일단 소세지랑 마늘이랑 먹으면 맛있는 거 알아요? 사실 소세지도 제가 사서 먹는 경우는 거의 없는 것 같아요 뭔가 단백질 뭔가 먹으면서 영양까지 생각되는 느낌은 아니라서 가끔 깻잎도 하나 올려서 이렇게 고기를 올려주고 마늘도 올려주고 이렇게 버섯 넣어주고 저 이거 스태프분들 보세요 저는 이걸 또 할게요 맛있어. 원래 고기 굽는 사람은 바쁘거든요. 아니, 형, 새로 구운 거 일단 먼저 하나 먹어봐요. 바로 한게또 맛있거든요. 어, 근데 불이 거의 다 죽어가지고, 이거. 어, 잘 익은 걸 줘야 되는데. 찬우 형! 
이거 딱 아까 싹 맛있어. 일단 먹어봐, 그래. 응. 아니, 그거고 말 그거. 어때요? 자, 고금이 들어갑니다. 좀 강력하긴 한데. 잘못되는 거 아니겠죠? 자, 투입! 아니야. 자, 다시 왔냐? 기다려, 거기 있어. 그래서 나오면 안 돼. 라면을 끓여볼게요. 이제 또 라면에서 또 그게 있죠. 뭐가 먼저냐, 약간 그 논쟁이 조금 있는데 저 같은 경우엔 미리 넣어요. 프레이크랑 스프를 미리 넣습니다. 그리고 안에 있는 그 부스러기들까지 좀다 넣는 스타일. 미리 저 어릴 적에 아버지랑 아버지가 순대국을 되게 좋아하셨거든요. 그래서 순대국밥 집에 가면은 이렇게 보통은 이렇게 새우장으로 간을 하잖아요. 근데 아버지가 스페셜 맛있어지는 방법이 있다 해가지고 알려주셨는데 쌈장을 넣으시는 거예요. 거기 거기에 있는 그래서 저건 좀 아니지 않을까 이랬는데 쌈장을 한 숟가락 에서 반, 반 스푼 이렇게 넣어서 먹으니까 허! 맛있더라고요 아쉬운 점 솔직하게 얘기하면 타이틀곡 I like the way가 조금 어떻게 보면 진짜 좀 강한 메시지를 좀 전달하는 노래잖아요. 근데 제가 평소에 좀 이렇게 직설적으로 강하게 말하는 사람이 아니다 보니까 그런 부분들이 무대에서 좀덜 나왔던 것 같아요. 이렇게 직설적으로 빡! 해. 어떻게 보면 조금 네 가지 어깨 좀 독기 있게 이렇게 했었어야 되는 곡인 것 같은데 노력은 충분히 했지만 그 부분이 중간중간 좀 아쉬운 부분들이 저는 보였었어 가지고 그것 정도? 그게 제일 큰 포인트였던 것 같아요 근데 뭔가 가사에 불행했으면 해 라는 가사를 적고 그게 채택이 돼서 녹음을 하고 노래를 부르게 되었지만 사실 그냥 모두 저는 행복한 세상이 됐으면 좋겠거든요 그래서 자꾸 뭔가 생각을 했어요. 하루 그냥 자, 그, I like the way를 듣고 부를 때마다 음, 대상들이 정말 불행했으면 할까? 아니면 시간이 좀 지나서 그럴 수도 있겠다. 그때 당시에는 
이 사람의 감정이라는 게 사실 변하니까 당시에는 조금 그런 마음이 들었었는데 이제 시간이 지나면서 그냥 감싸주고 싶은 그런 게 있는 거죠 그냥 안고 가고 싶은 어떻게 보면은 제가 가장 힘들었을 때의 감정이라고 볼수 있죠 네, 너무 불행했으면 해 라기보다 그냥 모든 일에는 저는 책임이 있다고 생각을 해서 본인이 나쁜 마음을 악한 마음을 가진 만큼 분명히 돌아온다고 저는 생각을 하거든요 왜냐면 그런 기운이나 말이나 행동을 주변에 이렇게 끼친다면 그걸 받는 사람들도 분명히 느낄 거고 그 사람들도 그런 악한 마음을 가질 수 있기 때문에 그렇게 상대방이 그렇게 뭐 행동을 하면 어? 나한테 이러네? 뭔가 그래서 그냥 책임 책임이 따를 거야 이렇게 <웃음> 그러한 메시지가 뭔가 더제 마음이긴 한데 근데 사실 노래 가사는 뭔가 보다 더 간결하고 솔직하게 가사를 써야 하다 보니까 그렇게 노래가 짧다 보니까 그 안에 많은 내용을 담을 수가 없잖아요 그래서 간결하게 쓰다 보니까 불행했으면 해라고 썼는데 